ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഓർഗാനിക് മെറ്റാലിക്സ് ആൻഡ് ബയോ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആ പേപ്പറിലത്തെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ മെറ്റൽ ആറ്റം ടു ഓർ മോർ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിൽ ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ മെറ്റലുകൾ തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ മെറ്റൽ ബോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിൽ മെറ്റലുകൾ പരസ്പരം ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓർഗാന മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് ഒരു സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ചുറ്റും ലിഗാൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിഗാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതും ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഫോം ചെയ്യണത് മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ആറ്റ ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റം ആയിരിക്കില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് രണ്ടും അതിലധികമോ മെറ്റൽ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതുവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലസ്റ്റർ കോമ്പൗണ്ടിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതായത് രണ്ട് മെറ്റൽ ആറ്റം ആണ് കുറഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയാൻ നമുക്കില്ല അപ്പോൾ അതുതന്നെ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കേജ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിഹീഡൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഈ മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജോമിറ്റ് പോളിഹീഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൈഗിഡൽ ബൈപ്പിരമിഡൽ ആവാം ടെട്രാഹിഡ്രൻ ആവാം ഒട്ടാഹിഡ്രൻ ആവാം അങ്ങനെ ഏത് സ്ട്രക്ചർ വേണമെങ്കിൽ വരാം ഇനി മെയിനായിട്ട് മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോളി ന്യൂക്ലിയർ കാർബോണിൽ നൈട്രോസിൽ ഓർ റിലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് ആ മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ലിഗാൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ കാർബോണിൽ സി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോസിൽ എൻ ഒ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട്സ് മെയിനായിട്ടും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രോസിൽ ലിഗാൻസ് വരുന്ന മറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പോളി ന്യൂക്ലിയർ കാർബോണിൽ ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോസിൽ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൈ ആക്സെപ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ് അതായത് മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയുള്ള ലിഗാൻസ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക അതായത് ലോ വാലൻസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതലാവാം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ ആറ്റം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഇനി അടുത്തത് പോളി ന്യൂക്ലിയർ ഹാലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലേറ്റ് ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഹാലൈറ്റ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സൈഡ്സ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കാർബോക്സിലേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് വരണ കേസ് ആ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് പോളി ന്യൂക്ലിയർ ഹാലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി ന്യൂക്ലിയർ ഓക്സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി ന്യൂക്ലിയർ കാർബോക്സിലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലിഗാൻഡ് ഹാലജൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സൈഡ് ലിഗാൻസ് വരാം ഈ കേസിൽ ഓക്സൈഡ്സും ഹാലജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിഗ്മ ഡോണേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മെറ്റലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം അത് കാരണം ആ ലിഗാൻസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ
മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് സീറോ വാലൻ സ്റ്റേറ്റിൽ പോലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഈ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൈ ആക്സെപ്റ്റ ലിഗാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ആസിഡ് പൈ ആസിഡ് ലിഗാൻഡ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ തിരിച്ച് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലേക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ തമ്മിലൊരു പൈ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ലിഗാൻഡ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കാർബണേഴ്സിന് മെറ്റൽസിന് സീറോ വാലൻ സ്റ്റേറ്റിൽ പോലും സ്റ്റേബിൾ ആക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സിലെ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് മെയിനായിട്ടും മെറ്റൽ കാർബണിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലും പിന്നെ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓർബിറ്റലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഈ ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആയിരിക്കും മെറ്റലിൻ്റെ വേക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഡൊണേഷൻ നടക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മെറ്റൽ തമ്മിൽ സിഗ്മ ഡൊണേഷൻ നടന്ന് കാർബൺ മെറ്റൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ആട്ടത്തിൽ സീറോ വാലൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം അത് കാരണം മെറ്റൽ ആട്ടത്തിൽ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ മെറ്റൽ ആട്ടത്തിൽ ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലെ വേക്കൻ പൈ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ തിരിച്ച് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക മെറ്റലിൽ നിന്ന് കാർബണിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേഷൻ നടക്കും അതിനെയാണ് പൈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത കാരണം അടുത്ത ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് എന്തായാലും പൈ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പൈ ബോണ്ടാണ് അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പൈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ടാണ് മെറ്റൽ കാർബണേഴ്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം ഇതൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതാണ് മെറ്റലിൽ കാണുന്ന വേക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുല ഓർബിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുല ഓർബിറ്റലും മെറ്റലിൻ്റെ വേക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റലും തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓവർലാപ്പിംഗ് നടന്ന് മെറ്റൽ കാർബൺ ടു മെറ്റൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും കാർബണിൽ നിന്ന് മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മെറ്റലിൽ കാണുന്ന ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ കാണുന്ന വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് പൈ സ്റ്റാർ പൈ ബോ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ അപ്പോൾ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഈ വേക്കൻ്റ് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് മെറ്റൽ കാർബൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക മെറ്റൽ ടു കാർബൺ പൈ ബോണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കാർബണിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കാർബൺ ടു മെറ്റൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് കാർബണിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കാർ മെറ്റൽ ടു കാർബൺ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ടാണ് മെറ്റൽ കാർബണേഴ്സിലുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മെറ്റലും കാർബണും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും വളരെ അടുത്ത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അവർ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടാണ് മെറ്റൽ കാർബണേഴ്സിലുള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് ബോണ്ടിങ്ങിനെയാണ് സിനർജിക് ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ കാർബണിസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിക് മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക കാർബണിസ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ കാർബണിസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇനി കാർബണിക് ക്ലസ്റ്ററിന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ലോ ന്യൂക്ലിയാരിറ്റി കാർബോണിൽ ക്ലസ്റ്റർ പിന്നൊന്ന് ഹൈ
ബൈ എ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ആണ് രണ്ട് മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ മെറ്റൽ മെറ്റൽ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പം അതിലാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഈ മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിൽ ഈ മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിൽ ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള കാർബോണിൽ കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമുള്ള കേസ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബോണിൽ കോമ്പൗണ്ട് വരുന്ന കേസ് ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബോണിൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു മെറ്റലുമായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട് രണ്ട് മെറ്റലായിട്ടുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാം ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ വരികയാണ് ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് വരുന്നത് ടെർമിനൽ കാർബണിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മെറ്റലായിട്ടുമായിട്ടായിരിക്കും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ ക്ലസ്റ്ററിലൊക്കെ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊരു കൊബാൾട്ട് കാർബണിക് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഇത് അയൺ കാർബണിക് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഓസ്മിയ കാർബണിക് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് കൊബാൾട്ട് തമ്മിൽ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമാണ് ലിഗാൻസ് വരുന്നത് പി മൂന്ന് ഇത് മൂന്ന് ഇവിടുത്തെ മൂന്നും കൂടി മൊത്തം ആറ് ടെർമിനൽ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പും രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഉള്ളത് ഈ കേസിൽ അയൺ അയൺ തമ്മിൽ ഒരു മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ടെർമിനൽ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഇത് ഓസ്മിയത്തിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ടെർമിനൽ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്രയാണ് ബൈ ന്യൂക്ലിയർ കാർബണിൽ ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ട്രൈ ന്യൂക്ലിയർ കാർബണിൽ ക്ലസ്റ്റർ ആണ് അതായത് മൂന്ന് മെറ്റൽ ആറ്റം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മെജോറിറ്റി എം ത്രീ ക്ലസ്റ്റർ ഒരു ട്രൈ ന്യൂക്ലിയർ കാർബണിൽ ട്രയാങ്കുലർ ജോമെട്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ട്രയാങ്കുലർ ജോമെട്രി പ്ലാനാർ ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കുലർ ജോമെട്രി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക അവർ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയണത് എം ത്രീ സി യു ടു എൽ അപ്പോൾ മെറ്റൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയണത് മെയിൻ ആയിട്ട് റുതീനിയം ഓസ്മിയം അയൺ പോലുള്ള കോമ്പൗ മെറ്റൽസ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് തരണം അതായത് അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഒരു ട്രൈ ന്യൂക്ലിയർ കാർബണിൽ ക്ലസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അയൺ മൂന്ന് അയൺ തമ്മിൽ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ടെർമിനൽ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് റുദീനിയത്തിൻ്റെ ആയാലും ഓസ്മിയത്തിൻ്റെ ആയാലും ട്രൈ ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റൽ കാർബണേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല അല്ലാതെ ടെർമിനൽ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ട്രൈ ന്യൂക്ലിയർ കാർബണിൽ ക്ലസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് ടെട്രാ ന്യൂക്ലിയർ കാർബണിൽ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നാല് മെറ്റലാറ്റം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർബണിൽ ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഒരു ടെട്രാഹിഡ്ര സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു മുളിക്കുന്ന ഫോമിലാണ് ഇത് എം ഫോർ സി എ ടുവൽ എം എന്ന് പറയണത് ഒന്നെങ്കിൽ കൊബാൾട്ടാവാം റോഡിയാവാം എരിഡിയാവാം ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊബാൾട്ടും റോഡിയും വരണ കേസിൽ അതവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് ടെട്രാഹിഡ്ര സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പും വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ടെർമിനൽ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ സി യു ത്രീ ഈ സി യു ടു ഇത് ഒക്കെ ടെർമിനൽ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് എരിഡിയം വരുന്ന മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് എല്ലാതും ടെർമിനൽ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജ്ഡ് കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കൊബാൾട്ട് റോഡിയം വരുന്ന കേസിൽ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ വരിക ഇതാണ് എരിഡിയം ടെട്രാ ന്യൂക്ലിയർ കാർബണിൽ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇനി ചില ടെട്രാ ന്യൂക്ലിയർ കാർബണ
ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് റോഡിയം റുദീനിയം നിക്കലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഇതിപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ വരാം കേട്ടോ ഈ നമ്പർ ഇതിനനുസരിച്ച് വരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹൈ ന്യൂക്ലിയാരിറ്റി കാർബണിക് ക്ലസ്റ്ററിൽ വരണ കേസാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് കാർബൺ വരണ കേസ് കാർബിഡോ കാർബണിൽ ക്ലസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ഇതൊക്കെ അതിന് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് കാർബൺ വരുന്ന മറ്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രം കാർബൺ വരികയാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാതും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ലിഗാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഹൈ ന്യൂക്ലിയർ കാർബണിക് ക്ലസ്റ്ററിൽ പോളി ന്യൂക്ലിയർ കാർബണിക് ക്ലസ്റ്ററിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും വരച്ചിടാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് മെറ്റൽ കാർബണിൽസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറ്റൽ കാർബണിൽസ് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു മുടിയോട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് മെറ്റൽ കാർബണിൽസ് എന്താണ് അവരുടെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഒന്ന് വെറുതെ മെറ്റൽ ആട്ടത്തിന് ഫൈനലി ഡിവൈഡ് മെറ്റൽ ആറ്റും കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടും മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയർ മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഡൈമറൈസ് ചെയ്യണതാണ് അതായത് എഫ് ഇ സി ഒ ഫൈവിൽ നിന്ന് വരുന്ന സി ഒ ഫൈവിന് ഫോട്ടോളിസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഡൈമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരെണ്ണം പറയുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ക്ലസ്റ്ററിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാർബൺ ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റൽ കാർബണൈസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെറിയ ചെറു കുറേ ചുരുങ്ങിയ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് പറയണത് അതിൻ്റെ സബ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പറയണത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ കുറിച്ച് എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂം അതായത് മെറ്റൽ കാർബണേഴ്സ് എല്ലാതും ഫോം ചെയ്ത് വരുന്ന ആ മെറ്റൽ കാർബണേഴ്സ് എല്ലാതും എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ മെറ്റൽ ആട്ടത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണും ലിഗാൻസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടി കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യും ആ ഒരു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമാണ് സ്റ്റേബിൾ ആവുള്ളൂ ആ ഒരു മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ മാത്രമാണ് സ്റ്റേബിൾ ആവുള്ളൂ അതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ബി സി ഒ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർ ഒരിക്കലും എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റോഡ് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരണത് പക്ഷേ അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്ലൈറ്റ്ലി സ്റ്റേബിൾ മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വനേഡിയം സി ഒ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത കേസൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയണത് ഇപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ആദ്യം ഒരു അയൺ ഒരു അയൺ ആറ്റത്തിനുള്ള ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ നോക്കുക അപ്പം രണ്ടെണ്ണുള്ളത് കാരണം ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ കൗണ്ട് ചെയ്യുക മെറ്റൽ ആറ്റത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ കൗണ്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ലിഗാൻ്റെ ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ലിഗാൻ്റ് ആ ടോട്ടൽ ലിഗാൻസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ടിൽ മൊത്തം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് മെറ്റലാണ് ബോണ്ടിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ മെറ്റലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ മെറ്റലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഒരു മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണും കൂടി കൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത്
മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് എത്ര എണ്ണമാണ് കേട്ടോ ആറ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത് അതിന് മൊത്തം ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന സെവൻറ്റി ടു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതായത് ഒരു മെറ്റലായിട്ടതിന് ചുറ്റും എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന കോം മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ചില നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക അപ്പോൾ മാംഗനീസ് ആയാലും കൊബാൾട്ട് ആയാലും ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ശരിക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ മാംഗനീസിൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം എൻ ടു സി യു ടെൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാംഗനീസിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മാംഗനീസും കൂടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും പത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കൂടി ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് ഡി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോണേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇല എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഈ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ അവർ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് ഈ മെറ്റൽ ആറ്റം തമ്മിൽ ഒരു മാംഗനീസ് മാംഗനീസ് ബോണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ആ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും വരും അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ ഒരു ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് ഈ കൊബാൾ കോംപ്ലെക്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സെവൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ആ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യണത് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൗണ്ടും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ചില കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കാം ഓസ്മിയം ഒ എസ് ത്രീ സി ഒ ട്വൽവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്ര മെറ്റൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് ആദ്യം ഈ ഓ ഞാൻ എഴുതിയാലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓസ്മിയ മാറ്റത്തിന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓസ്മിയ മാറ്റം ഉണ്ട കാരണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും ടോട്ടൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് കാവ മോണോക്സിഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൊത്തം ഈ മൂന്ന് ഓസ്മിയ മാറ്റത്തിന് ചുറ്റും നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ അതിന് നാൽപ്പത്തെട്ടിന് മൂന്ന് ആറ്റം ഉള്ള കാരണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു ഓസ്മിയ മാറ്റത്തിന് ചുറ്റും വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റം രണ്ട് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഒരു ഓസ്മിയം രണ്ട് മെറ്റൽ ആറ്റം ഫോം ചെയ്യും ഈ ഓസ്മിയം രണ്ട് മെറ്റൽ ആറ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഓസ്മിയം രണ്ട് മെറ്റൽ ആറ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മെറ്റൽ ആറ്റം വരും ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും മൊത്തം ഈ മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ഓസ്മിയ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും രണ്ട് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ബോണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ മൊത്തം നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും അതിൽ ഒരു ഓസ്മിയ ആയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രണ